。军船的结构，跟市面上普通的船只相差甚远，留给你货舱的位置本来就不大，除了被服务，还有很多的军用物资要放，所以我必须要更加谨慎的区分开来管理。虽然我在生意上做的不如你，但这次货物的运输，必须要全部听从我的要求。希望你可以配合。其他的军需用品都已经分配好了，按照重量分配的。被服最轻，安排在了货舱的最中间，因为它不能受潮，所以我将锅炉房旁边最近的一个位置。留给了你，你可以看看。我现在的任务，就是要护送军船安全的离港。只要三四个小时，我就可以让他离开香岛了。明天晚上，整点敲响之前，这个麻烦就算解决了。这对叶少佐来说是麻烦吗？当然了，一切不在我预估范围内的突发事件，都是麻烦。那看来叶少佐以后可能少不了这些麻烦了。没关系，兵来将挡，水来土掩，我相信，没有过不去的坎。这份图纸就留给池先生做参考了。重新编号的事情一定要尽快，毕竟我们没有多少时间。池先生，辛苦了。叶少佐，你为这个麻烦做了这么多的案头工作，辛苦了。职责所在。帮忙的是太明显了，而池城觉得，自己仿佛已经开始习惯他的这种提示。池城一直都知道，自己将在很长一段时间里处于被动，每天忙碌，拼命忙碌，却依然觉得无所适从。不光如此，身后似乎还有一只无形的大手，在暗中推着自己，让自己朝着某个未知的方向前进，却又不知道。终点到底在什么地方？警方，东西我当出去了，两根金条。你在哪家当铺当的？元记典当行。是不是我当少了？我给你那个东西根本就值不了这么多钱。啊？行了行了，咱咱别想这些了，姐夫，你看啊，咱现在有钱了，可以用这些去买些枪了，这才是最重要的，对吧？小峰辛苦你了，你先去忙吧。嗯。要说叶冲的暗示已经算明显，这一份帮助就更显得丝毫不加掩饰。有人在帮自己，一直在帮自己。
。不管这个人是谁，不管是几个人，在驰骋现在的生命里，这份温暖都像是太阳，把前方灰蒙蒙的道路照出一丝光亮。哎呀，像你这样慷慨解囊。有心甘情愿做无名英雄的人，这个世界上也找不出第二个了。听说这玩意儿还是当年慈禧太后玩过的。这池氏企业到底背景不小啊。但是你说把咱们池家大少爷逼到靠变卖家产为生？这世道真是人间地狱啊！好在还有他这样的人，愿意在地狱里终止苦难。我已经把军船的事情告诉他了。他什么反应？一开始拒绝，后来接受了。现在剩下的事情里面，唯一需要花心思思考的事情。也只有爆炸之后的后续问题了。军船爆炸，还牵扯了这么大一批军备，日本人不会善罢甘休的。所以啊，我们必须要提前计划好，让池城全身而退才行。蓝豹的事情查得怎么样了？我刚刚查到一个人，一个军统女特务，薛平。他曾经救过蓝豹，蓝豹似乎对他有男女之情，但是这个薛平好像又跟另外一个人交往过深。星河会的小哥，我查到他前不久突然离开军统，搬进了星河会。军统，您是说？有人在背后帮助我们，说不清。我就是觉得这一切不只是巧合。少爷，你是不是还在想，日本人当中我们的那位同志啊？可是关于那个人，我们不是讨论过了吗？是啊，而且还分析了很多，你知道吗？直觉总在把我拉向叶冲，可是这个叶冲又一次次证明我的直觉是错误的。我现在开始混乱了，少爷，别想了。现在能有办法解决船运物资这个大难题，已经是非常万幸了。说的没有错，那些编号全做好了吗？我是这家工厂老板池城的太太，我有急事要进去找他。没有允许，任何人不准进入。我说了，我是池城的太太。没听说这家老板有什么太太，不好意思，请你离开。我今天来是有关于生意上很重要的事情找他，出了任何差错你都担当不起。如果你不认识我，那就进去叫他出来接我。どうしてやれ。石先生，现在应该在办公室。按照叶冲的要求，已经全部重新打包、重新编号了。那批特殊处理的货，金会长，我找你。薛平，你今天怎么了
没什么，只是最近经常见不到你，所以今晚想占用你一点时间，可以吗？对不起啊，雪萍，我这段时间真的是太忙了。傻瓜，我并没有怪你啊，我只是想你陪陪我，你知道吗？小的时候，我总是错过每个月月亮最圆的那一天。我总是告诉自己，下个月一定要看到。可是每到了下个月，我还是因为各种原因就错过了。后来长大了，慢慢的，也就不喜欢看月亮了。没关系，就算我们今天看不成月亮。下个月我还能陪你看啊！哎，下个月正好是正月十五啊，到时候我陪你去荷塘放花灯，好不好？之前我在军统过尽了不近人情的日子，我常常在想，我是不是回不去了？可是我到今天才发现，原来我一直没变。我知道。你一直都没有变，你一直都是你自己。小峰，答应我一件事好吗？好。我真的很害怕，害怕失去你，所以无论如何，请你一定要保护好你自己。我答应你。还有一件事，不要相信任何人。任何人也包括你吗？包括我。你怎么进来的？走进来的。外面都是日本兵，你怎么走进来的？我刚好碰见叶冲了，他让我进来的。怎么了？这么大一家工厂，连军管的日本宪兵都知道你驰骋没有结婚。你把自己保护的很好吗？你有什么事儿吗？五根金条，算是我借你的，不收利息。你哪来这么多金条？我堂堂星国会的会长，区区这几根金条我都拿不出来，岂不是笑话？星国会现在什么状况？你以为我不清楚吗？你不要骗我！你真的以为你很了解我和我的星河会吗？你和唐风每天为民族大业生死奔波，我一个江湖人士更不能坐视不理。这些金条，就算是我为民族大业的投资，虽然杯水车薪，但有。总比没有强吧。好，那你答应了，我走了。金香，怎么了？这些金条，就算是我管你借的，我一定会还给你的。还有就是。谢谢，在我这儿，你永远不用问为什么，更不用说对不起。最不需要的，就是谢谢。不过，今天这个谢谢我就收下了。以后要是有什么困难，记得一定要来找我。金会长这就走了，我看他气色不错，病应该好了吧？叶少总，我知道你的权力很大，但是我想见什么人，不想见什么人，不是你能够决定的。
我希望你不要在军管以外的事情干涉我事情太多，好吗？还有，那批物资已经按你的要求全部返工了，你还有什么事情吗？别了，不送。不送少佐、特に異常はありません。少佐、異常はありません。順調です陈子，哎，你来干什么？我知道你不愿意见我。我这次来找你，是求你帮助的。求我？我凭什么帮你？凭什么？因为我们是同事，是校友，也算是合作伙伴吧，所以想寻求你的帮助。宫本苍野，我不知道有没有人告诉过你，你胸前佩戴的这枚勋章，让你看起来更像一个跳梁小丑。既然佐藤将军这么看重你，你有什么解决不了的事情，直接去求他，不是更简单吗？何必来我这儿自取其辱？你对我是不是有什么误会？如果要是因为叶冲，我希望你给我一个机会，我解释给你听。我没这个时间，也不想听你解释。我针对的人从来都不是叶冲。叶少佐作为帝国的军人，因为一个中国的女人接二连三的发生判断性的失误，不管出于任何原因，我都不能让这件事情再继续下去。你也知道，这件事情一直在持续的恶化，所以我必须要找到何英的破绽。这是为了帝国，也是为了你。你知道我对你停。如果你想说别的，我没兴趣。如果你今天来是为了跟我商量，怎么能让何英离开叶冲身边，那我们可以继续聊。好，那我们就聊聊何英。
解放，你要的所有白灵都在里面。辛苦你了，你跟魏叔一定要小心，这些都是易燃品。放心吧，今天晚上船开出香港以后，这件事情就能告一段落。接下来的重点，我们要放回港九大队身上。好，我知道了。啊，对了，这些你拿着，加上之前卖玉的钱，应该能从黑身上把那批枪买回来了。姐夫。这么多，这怎么了？这是香姐给你的吧？你怎么知道？我我就随便一说猜的嘛。<笑>到底怎么回事？你干什么？这钱我不能要。我已经很对不起你了，我不能再这么欺负你。谁欺负谁了？你什么意思？这是什么钱？这是老会长给你的嫁妆钱，我能要吗？什么嫁妆？听谁胡说八道的你！池晨，我告诉你，我金香这辈子只可能嫁给一个人，就是你。你不娶我，我要什么嫁妆？对不起。姓池的。我给出去的东西从来就没有收回来过，这东西你不要对吧？那我扔到大街上去，谁要谁要。金香，金，你干嘛呀？能不能不要这么任性？你知道吗？你不要，那才叫欺负人。何必呢大家干活了，少爷，不会有什么问题吧？最坏的打算咱们都想过了，剩下的听天由命吧。一会儿我去趟星河会，把剩下的白磷都处理了。你去趟我办公室，把关于这段的时间文件也都处理了。
。叶少佐，石先生，这几天辛苦了。好在所有的货物都如期提上了行程。佐藤将军还特意在家设宴，想好好谢谢你呢。替我谢谢将军阁下的好意，我这两天累坏了，实在是没这个心情。好吧，我会将原话转告给他的。不过。我觉得这个理由不是特别的好。其实池先生可以说，是因为和晋会长一起庆祝，一时高兴喝多了。没明白什么意思。池先生不是想见晋会长吗？他现在就在外面等着你。不过这一次，我可没有私自替你做主。良辰美景，我就不耽误你的时间了。虽然这次货物都送出去了。但是新的生产指标，还需要我们加快速度。池先生也要注意劳逸结合，别累坏了自己。谢谢。我找你有事儿，什么事儿？跟我去个地方。去哪儿啊？你问那么多干嘛？我现在是你的债主，跟我走就是还记得这个地方吗？上次你救我的时候，时间过得好快。一下子就过去两年了，你回来香港，也差不多有两年了。金香。找我到底什么事情？没事儿啊，是不是没事儿？我不可以找你聊聊天啊？我真的有事我知道，我知道你忙，我知道你有很多事情要处理。但是就今天，就现在，就一会儿的时间，我向你要，你能给吗？对不起。雪萍，老师，好久不见了。等人呢？不用解释。是不是我要不找你的话，你就打算一直在星河会这么沉沦下去？不是的，老师，我只是。我只是还没有新的发现，需要向您汇报。哦，那么，是不是你的眼睛看不见了，或者说是其他的原因让你不敢面对你看见的那些东西啊？不是的，我是真的没有新的发现。是这样的，唐风每天早出晚归，我没有办法跟着他。可是他回来以后，也不愿意跟我透露工作上的事儿。那就是，他也不信任你了。这样吧，你离开星河会。不是的，老师。我愿意离开，是吗？哎呀，跟你说过多少遍了，感情这个东西是最害人的，尤其是对女人。
。好吧，既然你不愿意离开唐风，那好，那你总得给我一点留下去的理由，让我看到你留下去的价值，明白吗？我知道了。嗯。继续等人吧船已经离开香港了吧？对，已经开了。其实池先生挺不容易的，日本人不会为难他吧？不管怎样，我一定会尽力帮他的。嗯什么？让宫本马上到我的办公室。长官，将军阁下让我彻查此事，找到失火原因。川吉湾什么情况？什么都没有剩下，全在爆炸中销毁了。其他随行的受伤人员问了吗？问了。深夜忽然爆炸，受伤的全是其他军船上的巡逻兵，他们什么都不知道。陶宗婆呢？他在哪儿？他一直没有联系过我们。你去找蓝豹，我要见陶宗婆。另外，你现在去趟贝福厂，抓些劳工过来，严加审讯。是。嗯、小庄，查到蓝豹背后的人了，你一定想象不到是谁。是谁？他在效忠宫本的同时，还在为香港军统战站长陶宗博效命。我是来结账的。我记得我最近没有向你卖过东西。伯恩先生还真是健忘啊！梧桐湾师生的消息千真万确。那些学生里面，果然有地下党。这都是你应得的。
迟先生，您看一下这个。我不明白啊，从香港本土出发的船只，到了上海出现的问题，宫本为什么会把我工厂工人带走审讯？这件事，我也不太清楚。宫本带走的人。那他那里一定会有你要的答案。你很清楚，宫本对我还有我的工厂，心存着极大的偏见。我不相信他能够给我一个公正的答案。将军阁下。我想请您不要忘记，这个被服厂不是我驰骋一个人的，它是我们的，它的存在是为了给我们带来更大的利益，对吗？宫本这个人，你了解，凡事都要斤斤计较。我想，这里边可能会有什么误会吧？误会？他现在就在审讯我工厂的工人。他们只不过是帝国的劳动者，我根本就不清楚这里面到底会有什么样的误会。池先生，稍安勿躁，稍安勿躁。其实你的工厂里边，真的需要那么多的人吗？嗯，我们的产区一直在超量，越来越多，你不觉得？这个时候正是拆掉一些浪费的时候吗？不对，我跟您说，首先，我需要这么多人；其次，他们都是我千挑细选出来的。我还记得当初您跟我说过契约精神，这些契约就等于生效。我希望您按照我们之前说好的来办，不要有军管，不要有压迫，不要有死亡。此一时，彼一时。不过，池先生，军船爆炸的事情无论如何是要有一个交代的。我有一个条件，什么条件？办完这件事，你我的账务往来一笔勾销，而且你我之间不存在任何的人情债，以后也不会有。这一点，我希望你明白。啊，还有一点，你可能误会了。你一直觉得我们之间的交换不公平，其实已经非常公平了。你在我这里得到的特殊，不会有第二个人会给你。